Juan, estamos en Villa Domínico y seguimos reflejando eh, la crisis en primera persona. Bajo estas políticas económicas no hay rubro que se salve. Ahora estamos en una panadería porque la última información es que cayó un 45% la venta en las panaderías de todo el país. Esto no solo Ciudad de Buenos Aires, eh, con Urbano, no. Todas las panaderías del país están sufriendo la crisis de esta política económica. Nosotros estamos con Gastón. Gastón Mora, además de ser panadero, ser dueño, representa la Federación de Panaderos de Avellaneda. Eh, Gastón. Contanos cuál es la situación, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es eh, empezar a notar la, la, la merma y el impacto de todo esto que se venía anunciando, ¿no? En muchas panaderías ya llegaron las tarifas con aumentos prácticamente duplicados y triplicados de lo que era la tarifa energética. Se anuncia ahora que va a seguir aumentando el gas cuando viene la temporada y sabemos que por inercia la gente consume ya... Eh, más panificados y preocupados porque, a ver, eh, sigue la ola de aumentos en las materias primas, anuncia incluso un aumento eh, en las tarifas de, de lo que es la, la harina. Preguntamos por qué, porque antes el argumento era que el dólar subía, ahora el dólar está estable y te argumenta que como subió el combustible y como suben las tarifas de energía, tienen que aumentar y todo eso conlleva a que estemos anunciando a la brevedad un nuevo, un nuevo golpe al bolsillo y viendo cómo uno se va a reinventar, porque entendemos claramente que el bolsillo del trabajador no está acompañando esta situación. Antes de dejarte en comunicación con, eh, con Juana Morín, eh, primero quiero preguntarte cuál es la actitud de la gente. ¿no? Abre la puerta de la panadería, cuál es la sensación que tiene, qué es lo que te expresa. Eh, esta panadería, eh, Juan de Paso te cuento, está... Estamos en, en un barrio ¿no? donde seguramente muchas de las personas han perdido su trabajo. Te compran al igual que antes. No, no, merma claramente el consumo y está a la vista. Nosotros solíamos tener todo lleno, repleto, sándwiches de miga, masa seca. Si ves la, donde estaba la, la heladera de las masas secas, hay cuatro tartas porque eh, hay una dinámica de consumo en caída. Eh, masa fina, perdón, estoy diciendo seca, masa fina, la masa fina prácticamente no se ve ya ni, ni para un cumpleaños. El tema de las tortas, ya cada vez llenas la heladera con menos tortas. Eh, eh, perdón, Gastón, está media vacía la heladera y es por esto, por la baja del consumo. Eh, Juan, te escucha Gastón. ¿Qué tal, Gastón? Buenos días. Eh, te, te quería hacer una pregunta, porque recién hablabas de cómo tal? te subieron los costos. ¿Cuánto pagaban de luz, por ejemplo, en diciembre? ¿Y cuánto están pagando hoy? ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaban antes en materia prima? ¿Y cuánto pagan hoy? Para entender un poco en, mejor... En diciembre calcula... Sí. sí, en la luz en la luz calcula que la tarifa estaba promedio 120 mil, 130 mil pesos y, y hoy a la actualidad, eh, por lo que vieron, va a venir una tarifa pasado los 500 mil pesos. Eso solamente en la luz. Ahora se está esperando el tema de, de lo que es... El gas, que dicen que hasta un 300% va a llegar a aumentar, todavía no tenemos novedad, porque incluso lo, el problema que estamos teniendo es que no tenés interlocutores. Llamás y te atienden una maquinita todo el tiempo, querés ir a averiguar un trámite o por qué tal consumo y te atiende una maquinita. Y lo mismo con las materias primas, a raíz del aumento en el combustible, tenés... Eh, aumento en todo, porque todos argumentan que el flete aumentó, por ende eso lo trasladan a los precios. Claro. Impresionante, ¿eh? de 120 mil pesos, 150 mil pesos a 500 mil, te falta el de gas y a todo esto no lo compensás con ventas, porque las ventas te caen, porque el bolsillo. No, no lo, no de, lo compensás, la gente sí, está incluso ahora detonado. está la, la paritaria del sector. Que está detonado y la paritaria del sector ahora también va a conllevar que obviamente los trabajadores necesitamos que recompongan el salario, pero si no le encontramos la vuelta de rosca a esta situación, todo termina impactando en el mostrador ahora. Si vos antes vendías 100 kilos y ahora vendés 30, obviamente cada vez lo, eh, el aumento del pan o de la factura va a ser más grande porque a, a menor consumo tenés que subir lo, los costos porque no tenés que solventar gastos fijos que tenés, como es el tema de las tarifas, como es el tema del alquiler, porque en algún momento... Hablaron públicamente de que están bajando los alquileres, no sé eh, qué realidad están viviendo, porque los alquileres los vienen actualizando incluso muchos por encima de lo que es la inflación. Ahora, ¿y, y tenés espalda para, para aguantar todo esto? ¿Para aguantar los tarifazos de luz, de gas, eh, la suba no, de no, los costos? No, obviamente para nosotros somos una... No, 
no sabemos cómo, vamos, cómo va a terminar esto, porque, a ver, uno siempre va sobrecargando horas para ir compensando y decir, bueno, a ver, eh, nos repartimos eh, esto para, para poder llevarnos una moneda más, y la verdad que, que se complica muchísimo, porque no, yo creo que no es justo que un trabajador tenga que estar sobrecargado de hora para poder llegar a fin de mes, cuando lo ideal sería tener un salario digno y a partir de ahí poder disfrutar todos los días del kilo de pan, si viene alguien a casa a visitarte, podés venir tranquilo a comprar una docena de facturas y tener una vida normal y proyectar como cualquier sí. familia. Total. Gastón, recién este, a, estábamos hablando obviamente de cómo, cómo se pueden ustedes solventar y, y mencionabas la baja drástica en, en las ventas. ¿Con qué realidades te encontrás? Para, para ver un poco también eso, ¿no? ustedes tienen ahí un muestreo de lo que implica la crisis en, en cada uno de los consumidores. ¿Con qué realidades te encontrás? ¿Con gente que compra la mitad que antes, que te lleva un puchito y te dice, dame esto de pan? ¿Qué, qué es lo que se ve hoy en, en el mostrador de una panadería? Mira, eh, calculá que muchísima gente de la que viene acá perdió el trabajo. Si vamos a, al tema gremial, la UOCRA acá perdió más de mil puestos de trabajo en Avellaneda, así que imagínate que tenés más de mil vecinos que perdieron su fuente de trabajo, entonces se le complica muchísimo venir a buscar un kilo de pan y ni hablar de la docena de facturas. Claro. Y hay panaderías que muchas veces la gente dice, se pasan con los precios y no es que se pasan. Sí. Hoy no tenés precio de referencia, <risa> claro. si vienen te aumenta, lamentablemente estás rehén porque tampoco tenés un interlocutor como tuvimos eh, quizás en gobiernos anteriores que vos decías... Che, está pasando esto, armamos una mesa de trabajo. Ahora, eh, Juan, eh, contarte esto, ¿no? Eh, perdón la interrupción. Sí, sí. Eh, mientras vivimos una etapa de mucho individualismo y de poco respaldo, eh, Marco Juan, hay eh, una, un respaldo, una contención al jubilado. Ahí ustedes le tienden la mano, ¿no, Gastón? Sí, acá particularmente tenemos un acuerdo con un molino que está en la ciudad. Eso nos facilita quizás tener harina con un precio diferenciado aún, entonces el jubilado acá, en vez de pagar los 2.000, como está en la gran mayoría de las panaderías, el jubilado muestra el carnilo, lleva por, por 1.000 pesos el kilo de pan, así que bueno, es un pequeño granito de arena, entendemos claramente que con 100.000 pesos de una jubilación no puedes hacer maravillas, así que se supone que están en una edad en la que tendrían que estar tranquilos y no preocupados por si tienen o no tienen el pan en la mesa. Bien, eh, qué bueno esto último que, que contás, Gastón. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre, por abrirnos las puertas. Ojalá las cosas mejoren y gracias también a Adrián Salonia, por supuesto. Gracias a ustedes. Adiós.